Mwalimu Nyerere alijaribu kuboresha usafiri kwenye maji kwa sehemu yake ikiwemo ujenzi wa meli. Mfano mzuri ni ujenzi wa meli ambayo kuna baadhi ya meli zikuta lakini meli kwa mfano ya MV Musoma mwalimu alifanikiwa katika kuweza kuhakikisha kwamba inajengwa na inatumika. Alihakikisha kwamba kuna kuwa kuna nishati ya umeme. Uhakika wa kwenye Mheshimiwa Rais. Na Mheshimiwa Rais. Ndiyo mshimu rais Meme ni nakusikia risara yako Kwa hiyo tuwe na watu wazi Nakusikiriza na angalia Asante sana mshimu rais Na maagizo yangu ni yoyatoa Waziri mkua sayatoa hapo kweli Ninawapenda sana watani oye. Oye. Asante sana mshimu rais. Magufuli oye. Ngara magufuli ngara. Nani kama magufuli? Hapa kazi tu. Mheshimiwa Rais. <laughs> Sasa tuna uhakika kwamba risala yetu inasikilizwa na wewe lakini pia imefika mahali penyewe. Mheshimiwa Rais, mwalimu alijaribu kujenga bwawa ili kufufua umeme usiozidi megawati mia tisa katika eneo lijuikanalo kama Korongo la Stigla kwa bahati mbaya mwalimu hakufanikiwa. Mheshimiwa Rais, tulioyaona kwa mwalimu sasa tunayaona kwako we binafsi. Jinsi ambavyo unalipenda taifa hili sio kwa maneno bali kwa vitendo na umeweza kutuunganisha wa Tanzania wote kuwa na mshikamano jambo ambalo tunaona tumepata mwalimu Nyerere mwingine Maono ya mwalimu yakiwemo haya machache tuliyoyataja umeyafanya kwa vitendo Hakika mwalimu huko aliko anafurahia juhudi zako sambamba na Watanzania Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kazi kubwa unaoifanya ya kujenga na kuimarisha uchumi wetu sisi wasanii tunakuunga mkono sekta ya sanaa na burudani inao fursa ya kuwa moja wapo ya sekta za kimkakati zinazochangia katika pato la taifa hili hii inajidhihirisha kwenye hotuba ya budget ya mwaka 2018 2019 inaonyesha kuwa sekta ya sanaa inaongoza kwa ukuaji ukuaji wa uchumi moja wapo ya, ni moja wapo ya vita ambavyo mwalimu Nyerere alishiriki katika kuvipiga na akiainisha kwamba maadui watatu wa taifa hili ujinga, umaskini na maradhi. Mheshimiwa Rais, katika maisha ya sasa tunaliona hili kifanyika kwako kwani umekuwa ukisitiza Watanzania tufanye kazi kwa bidii, maono yako yakisindikizwa na kauli mbiu yako ya hapa kazi tu. Mheshimiwa Rais, halaiki hii imekutana hapa leo kusherekea maisha mazuri yenye mafanikio yaliyotuletea heshima kubwa nchini kwetu pia halaiki hii imekutana hapa leo kujivuna kwa mambo makubwa ya kihistoria yaliyofanyika chini wa, ya uongozi wa awamu ya tano yanatimiza maono fikra mipango na ndoto za mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mheshimiwa Rais wewe tu sio kwamba umekuwa umemwelewa mwalimu Nyerere bali unaziishi fikra zake kwa vitendo sio tu kwenye sanaa lakini kwenye maeneo mbalimbali ya kimaendeleo mheshimiwa rais unayaishi maono na fikra za mwalimu Nyerere tunajivunia sana kuwa na rais wa aina yako na hii imefikia hatua nchi za jirani wanatamani sana ungekuwa rais wao mheshimiwa rais hongera sana kwa kazi yako nzuri 
ya kutekeleza na kufikia matarajio ya Watanzania. Mheshimiwa Rais tunakupongeza kwa kuwa na wasaidizi wazuri kama vile Mheshimiwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Kasim Speaker wetu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini vile vile msaidizi wako wa karibu mama yetu mama Samia Sulu Hassan na wasaidizi wengine wote Mheshimiwa Rais kutokana na jinsi ulivyotufundisha kwamba we ni rais ambaye ni mwanaume lakini makamu wako ni mwanamke basi ninaomba kwa kumalizia hotuba hii ni mkaribishe mwenzangu mwigizaji maarufu machachali naye anayekuhusudu sana aweze kumalizia hotuba hii karibu sana Ivon Cheri Mwana Lisa Mheshimiwa Rais mchango wako ni mkubwa sana kwenye tasnia ya sanaa Mwalimu Nyerere mwaka 1962 aliunda Wizara ya Utamaduni na Vijana na wewe umeunda Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Sisi wasanii umetutendea haki. Mheshimiwa Rais, enzi za mwalimu tulijenga reli kwa mkopo kutoka nje, lakini sasa tunaona ukijenga reli tena sio ya kawaida ni mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kwa kiwango cha kimataifa kwa fedha za ndani. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na ndege enzi za mwalimu na wewe umefufua shirika letu la ATCL kwa kununua ndege za kisasa. Pia tuna uwanja wa ndege wa kisasa wa kimataifa. Hayo ni baadhi tu ya mengi uliyoyafanya katika kuwenzi na kutimiza ndoto za mwalimu Nyerere. Leo hii tunathibitisha kauli yako uliyoitoa miaka kadhaa iliyopita kwamba mtu atasafiri kwa usafiri wa taksi kutoka Mtwara mpaka Bukoba. Wakati unachukua uongozi wa nchi yetu mwaka 2015, umeme ulikuwa umefika kwenye vijiji elfu mbili na kidogo. Lakini miaka minne baadaye, umeme umefika katika vijiji takribani elfu tisa. Umetuanzishia mradi mkubwa wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere katika eneo la Korongo la Stiglas ambapo utafuliwa umeme wa zaidi ya megawatt elfu mbili na mia moja. ni mradi wa aina yake. Mheshimiwa Rais, moja ya ndoto na maono ya mwalimu ilikuwa ni kufanya mji wa Dodoma kuwa makao makuu ya chama na serikali. Jambo hili la kuhamisha serikali Dodoma lilionekana kuwa gumu kwa watu wengi lakini wewe umelifanya kwa vitendo tena kwa muda mfupi. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mnyonge muoneeni lakini haki yake mpeni. Hivi sisi tusipokusifu wewe kwa yote haya tunataka nani ya kusifu? Nani ya kushukuru? Ni kazi yetu sisi tunaona kwa macho tena mchana kweupe. Enzi za mwalimu wa hujumu uchumi wa hujumu uchumi walishulikiwa na wewe mpendwa wetu Magufuli umekuwa mkali kwenye kulinda maslahi ya nchi. Mwalimu aliwaamini vijana, wewe umewaamini vijana zaidi. Tuna imani kubwa na utendaji wa kazi yako ni mfano wa kuigwa ndani na nje ya nchi. Hongera. Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi na mtendaji mkuu wa serikali. Tumeshuhudia nidhamu serikalini. Sasa watumishi wa umma wanachapa kazi kuliko mwanzo kutokana na kuwakumbusha kwamba hizi ni ofisi za umma. Hivyo ni lazima kuwatumikia wananchi kuwa uaminifu, unyenyekevu, uadilifu kwa kupiga vita rushwa na ubadilifu wa mali za umma. Mheshimiwa Rais, haya si mabadiliko. Haya ni mageuzi makubwa na ya kihistoria. Mheshimiwa Rais, tuliona mwalimu alivoboresha kilimo na afya. Na wewe ndio umekuwa msukumo wako katika kutetea maslahi ya wakulima na wafanyakazi kuhakikisha wanapata maendeleo. Kwenye afya tumeona umejenga zaidi ya zaanati vituo vya afya zaidi ya nne, hospitali za wilaya zaidi ya 96 hospitali za mikoa 
hospitali za kanda, hospitali za rufaa, hospitali zenye hadhi ya kufundishia watu wa huduma za afya, zenye hadhi na tena zilizobobea. Zenye vifaa vya kisasa, dawa na vitendanishi. Leo hii upatikanaji wa dawa katika vituo vyetu vya utolewaji wa huduma za afya